హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హాలిస్టిక్ తెలుగు ఛానల్ నేను మీ అనిత ఇప్పుడు మనం హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ సబ్జెక్ట్లో హీట్ గురించి నేర్చుకుందాం ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో మనం హీట్ అంటే ఏంటి అసలు హీట్ అన్నది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నది నేర్చుకున్నాం కదా అంటే ఏ ప్లేస్ నుంచి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అన్నది మనం నేర్చుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అవుతున్నప్పుడు మనకి ఏంటి అసలు హీట్ యొక్క సైన్ కన్వర్షన్ ఎలా ఉంటుంది అసలు హీట్ని దేంతో డినోట్ చేస్తారన్నది ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం సో హీట్ సో హీట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై సింబల్ ఆఫ్ క్యూ ఓకేనండి హీట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై సింబల్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ క్యూ మనం క్యూతో మనం డినోట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ అన్నది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మనం ఏదైనా కనుక ఒక సిస్టమ్ కనుక అనుకున్నట్టయితే సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్కి లేదంటే సరౌండింగ్స్ నుంచి సిస్టమ్కి అన్నది హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు మనకి దేంట్లో డిఫరెన్స్ అన్నది కనిపిస్తుందండి టెంపరేచర్స్లో మనకి డిఫరెన్స్ అన్నది కనిపిస్తుంది సో అది సెకండ్ పాయింట్ అనమాట చాలామంది ఏంటంటే నోట్స్ విధంగా ఇమ్మన్నారు అనమాట అంటే నోట్స్ అన్నది మళ్ళీ మేము ప్రిపేర్ చేసుకొని రాయ చేయాలన్నా కొంచెం కష్టంగా ఉంది కదక్క సో నోట్స్లో కనుక చెప్పినట్టు అయితే బాగుంటుంది నోట్స్లో కూడా ఇచ్చినట్టు అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి అడిగారు సో అందుకని నేను నోట్స్లో నేను నోట్స్ అన్నది ప్రిపేర్ చేసి నేను చెప్తున్నాను సో ఇది సెకండ్ పాయింట్ అనమాట సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి హీట్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ అపియర్స్ అట్ ద బౌండరీ వెన్ ఎ సిస్టమ్ చేంజెస్ ఇట్ స్టేట్ డ్యూ టు డిఫరెన్స్ ఇన్ టెంపరేచర్ బిట్వీన్ ద సిస్టమ్ అండ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్ సో థర్డ్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి మనం ఏదైతే కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నామంటే ఎక్కడైతే మనకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అక్కడ బౌండరీ కండిషన్ అవనివ్వండి అంటే వితిన్ ద సిస్టమ్ అంటే మనం తీసుకున్న బౌండరీ కండిషన్స్ వితిన్ ద సిస్టమ్లో కనుక ఉన్నట్టయితే అక్కడ కూడా మనకి ఈ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నది జరిగే ఛాన్సెస్ అన్నది ఉంది సో అది థర్డ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్కి వచ్చేసరికి అసలు దీన్ని ఎలా డినోట్ చేస్తారు ఎలా చేస్తారు సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి హీట్ అన్నది ఒక ప్లేస్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్ అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకుందాం అంతే కదా సో ఒక ప్లేస్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్కే కదా అవుతుంది సో ఒక ప్లేస్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్కి మనకి హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇలా హీట్ అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఎలా డినోట్ చేస్తామంటే డెల్టా డబల్యూ ఆర్ డెల్టా క్యూ అనమాట అంటే హీట్ అన్నది వర్క్గా కూడా ఉంటుంది కదా హీట్ లైక్ ఏ వర్క్ సో కాబట్టి మనం ఈ రెండిట్లో కూడా డినోట్ చేసుకుంటాం ఈ డినోట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అవుతుంది వన్ నుంచి టూకి అవుతుంది అంటే స్టేజ్ వన్ నుంచి స్టేజ్ టూకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ అంతే కదా సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ డెల్టా డబల్యూ ఆర్ ఏదంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు డబల్యూ వన్ అండ్ టూ ఇలా అయినా మనం డినోట్ చేసుకోవచ్చు లేదు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్యూస్లో అయితే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ వన్ అండ్ టూ డెల్టా క్యూ ఓకే క్యూ వన్ అండ్ టూ ఇలా అయినా మనం డినోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో హీట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి సెకండ్ ప్లేస్కి అంటే అనదర్ ప్లేస్కి మనకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి హీట్ లైక్ ఏ వర్క్ కాబట్టి మనం వర్క్ డెల్టా డబల్యూ అలాగే క్యూ డినోట్ బై హీట్ అనమాట అంటే హీట్కి మనం క్యూ హీట్కి క్యూని డినోట్గా వాడతాం కాబట్టి డెల్టా క్యూ సో మనం ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డెల్టా డబల్యూ అలాగే ఇంటిగ్రల్ వన్ అండ్ టూ ఆఫ్ డెల్టా క్యూ అన్నది మనం ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా రాసుకోవచ్చు అది ఫోర్త్ పాయింట్ ఓకేనా సో కనిపిస్తుంది కదా ఫోర్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇప్పటికి వచ్చేసరికి సైన్ కన్వర్షన్ అనమాట ఓకే ఈ సైన్ కన్వర్షన్ ఈ సైన్ కన్వర్షన్ ఏంటి అంటే అసలు ఎప్పుడు మనం ప్లస్ తీసుకుంటాం లేదంటే ఎప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం డినోట్ చేసుకున్నాం కదా క్యూ అన్నది ఎప్పుడు ప్లస్ అవుతుంది ఎప్పుడు మైనస్ అవుతుంది అన్నది మనకి తెలియాలి 
అంతే కదా సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే క్యూ అంటే ఏంటి తెలుసు క్యూని మనం ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో తెలుసు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాము దాన్ని ఇలా డినోట్ చేసుకోవచ్చు అని తెలుసు కానీ ఇలా డినోట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఎక్కడ మనం పాజిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి ఎక్కడ మనం నెగిటివ్ సైన్ తీసుకోవాలి అన్నది తెలియాలి కదా సో అది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఇఫ్ ద హీట్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ఎ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ ఓకేనా సిస్టమ్ ఫ్రమ్ సరౌండింగ్స్ అంటే హీట్ ఫ్లో అన్నది సిస్టమ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ అన్నది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి సరౌండింగ్స్ నుంచి మనం ఏదైతే సిస్టమ్ అనుకున్నామో సరౌండింగ్స్ నుంచి మనకి హీట్ అన్నది సో ఏదైతే హీట్ సరౌండింగ్స్ నుంచి సిస్టమ్కి మనకి వస్తుందో అంటే రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అంటే సరౌండింగ్స్ నుంచి ఏదైతే మనం రిసీవ్ చేసుకుంటామో హీట్ని దాన్ని ఏమంటారంటే పాజిటివ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే సరౌండింగ్స్ నుంచి హీట్ అన్నది సిస్టమ్కి అంటే సిస్టమ్ చేత సరౌండింగ్స్ నుంచి ఏదైతే హీట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని ప్లస్ సైన్గా మనం పాజిటివ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం దీనికి వైట్ ఆపోజిటే నెగిటివ్ అనమాట అంటే సిస్టమ్ నుంచి హీట్ అన్నది రిజెక్ట్ అవుతుంది సిస్టమ్ నుంచి హీట్ అన్నది ఎక్కడికి రిజెక్ట్ అవుతుందండి సరౌండింగ్స్కి హీట్ అన్నది రిజెక్ట్ అయితే కనుక రిజెక్ట్ అయితే కనుక దాన్ని మనం నెగిటివ్గా కన్సిడర్ చేస్తాం సో ఓకేనా అదే ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఫ్లోస్ ఇన్ టు ఎస్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ద సరౌండింగ్స్ ద ద క్వాంటిటీ ఈజ్ సెట్ టు బి పాజిటివ్ అలాగే ఇఫ్ హీట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టు ది సరౌండింగ్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ సెట్ టు బి ఇన్ నెగిటివ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ టు సరౌండింగ్స్ సో ఇక్కడ మనకి హీట్ రిసీవ్డ్ బై ది సిస్టమ్ ప్లస్ క్యూ హీట్ రిజెక్టెడ్ ఆర్ గివెన్ అప్ బై ది సిస్టమ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూ అనమాట సో ఇది హీట్ గురించి విత్ ఫార్ములేషన్ అనమాట అంటే విత్ ఫార్ములాస్తో మనం ఎలా డినోట్ చేస్తాము ఎక్కడ పాజిటివ్ తీసుకుంటాం ఎక్కడ నెగిటివ్ తీసుకుంటాం అన్నది అనమాట సో ఇది హీట్ గురించి చిన్న నోట్స్ సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్